ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பபுள்ஸ் அக்வா இன்றைக்கு ஏர் பம்ப் யூஸ் பண்ணாமல் ஆர்டிமியா சிஸ்டர் எப்படி ஹேட்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஆர்டிமியா சிஸ்டர் ஏர் பம்ப் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி ஹேட்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ண நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம யூஸ்வலி ஆர்டிமியா சிஸ்டர் ஏர் பம்ப் யூஸ் பண்ணி தான் ஹேட்ச் பண்ணுவோம் ஸோ எயிட்டீன் ஹவர்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்குள்ளே எல்லா சிஸ்டமே ஹேட்ச் ஆகிரும் பட் நம்ம ஏர் பம்ப் யூஸ் பண்ணாமல் ஹேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதோட டைம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் மினிமம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் டைம் எடுக்கிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா நம்ம ஒரு குவாலிட்டியான ஆர்டிமியா சிஸ்டர் ஏர் பம்ப் யூஸ் பண்ணி ஹேட்ச் பண்ணும்போது நமக்கு நைன்ட்டிலேருந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஹேட்சிங் ரேஷியோ கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக ஆர்டிமியா சிஸ்ட் யூஸ் பண்ணினோம்னா அதில் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எக்ஸ் ஹேட்ச் ஆயிரும் பட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எக்ஸ் ஹேட்ச் ஆகாது இதுதான் யூஸ்வலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஹேட்சிங் ரேஷியோ இதுவே நம்ம ஏர் பம்ப் இல்லாமல் ஹேட்ச் பண்ணும்போது இந்த ஹேட்சிங் ரேஷியோ இன்னியும் கம்மியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது வாட்டர் மூமெண்ட் இல்லாததுனால பாட்டமில் செட்டில் ஆகிருக்கிற சில ஆர்டிமியா சிஸ்ட் ஹேட்ச் ஆகாமல் போகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்போவுமே ஆர்டிமியா சிஸ்டை ஏர் பம்ப் யூஸ் பண்ணி ஹேட்ச் பண்ணுறது தான் ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷன் பட் எமர்ஜென்சி பீரியடில் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபீடிங் கொடுத்தே ஆகணும் பட் ஏர் பம்ப் கையில் இல்லை அப்படிங்கும் போது மட்டும் இந்த வீடியோவில் வர சிம்பிளான மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஆர்டிமியா சிஸ்டை ஹேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஆர்டிமியா சிஸ்டை ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த ஸ்மால் சைஸ் டிஸ்பிளே டேங்க் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர்டிமியா சிஸ்டை ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்தாலோ இல்லை வாட்டர் சில்லாக இருந்தாலோ ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவுமே லேட் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு பெரிய கிளாஸ் கண்டெய்னரை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ஹீட்டரை பிளேஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணி ஹேட்சிங் பண்ணலாம் நாங்கள் ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே டேங்க் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஹீட்டர் பிளேஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறனால மேலே இந்த லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லைட் யூஸ் பண்ணுறனால வாட்டர் வார்மாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இது ஹேட்சிங்க்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆர்டிமியா சிஸ்டர் ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏஜ்டு அக்வாரியம் வாட்டர் இல்லைனா ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை நம்ம டேப் வாட்டர் இல்லைனா போர் வாட்டரே தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாங்கள் ஒன் லிட்டர் டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆர்டிமியா சிஸ்டர் ஹேட்ச் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த ப்ராசஸில் வாட்டரோட பிஹெச் லெவல் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர்டிமியா சிஸ்டர் ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வாட்டரோட பிஹெச் லெவல் மினிமம் எயிட்டாவது இருக்கணும் நம்ம டேப் வாட்டரோட பிஹெச் லெவல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் எப்படி வேணாலும் டீவியேட் ஆகும் ஸோ நம்ம பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணும்போது அந்த வாட்டரோட பிஹெச் லெவல் பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் ஒன் லிட்டர் டேப் வாட்டருக்கு கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததாக இந்த ப்ராசஸில் நம்ம கொஞ்சம் கல் உப்பு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர்டிமியா அதிகமாக உப்புத்தன்மை இருக்கக்கூடிய இடத்துல மட்டும்தான் உயிர் வாழும் நம்ம கல் உப்பு யூஸ் பண்ணும்போது வாட்டரில் உப்புத்தன்மை அதிகமாகும் ஸோ ஆர்டிமியா சிஸ்ட் ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு இது ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் ஒன் லிட்டர் டேப் வாட்டருக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுறதை விட எப்சாம் சால்ட் இல்லைனா அக்வாரியம் சால்ட் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கண்டெய்னரில் ஆர்டிமியா சிஸ்டை ஆட் பண்ணணும் நாங்கள் ஒன் லிட்டர் டேப் வாட்டருக்கு 
1 tablespoon artemia use panirukom artemia sister water la add paninadu nareya eggs bottom la poi settle aayirum and konjo eggs water oda surface la dhaan float aayirukum neenga oru chinna stick illaina oru tool eduthe water la artemia cyst nalla mix aagra mari kalaki vittukonga neenga indha method first time try pannumbodhu half tablespoon artemia cyst mattum use pannunga so unga first experiment la outcome eppadi irukku result endha alavukku namakku kadaikidhu apdiingiradha base panni next time la irundhu half tablespoon artemia use pannalama illa 1 tablespoon use pannalama apdiingiradha neenga decide pannikonga so nama ipa artemia hatching container ready paniyaachu ipa nama 36 hours porumiya wait pananum approximately 30 hours reach aagumbodhu ella eggs la irundume larva protrude agiradha nammala paaka mudiyum and average a 36 hours la irundhu 40 hours ku la almost ella babies me shell break pannite free swim panna aarambichirum nama air pump use pannadadanaala sila artemia cyst correct ah water la suspend aayirukadhu so and the maariyana sila artemia cyst hatch aagama poradhukku nariya chance irukku so temperature maintain pannanum abdingiradhukaga naanga light fix pannirukom ph value balanced ah vechukonu abdingiradhukaga baking soda add pannirukom and thannila uppu thanma irukonu abdingiradhukaga 2 tablespoon salt add pannirukom so artemia va hatch pandrathukku munadi indha moonu vishayangalum correct ah irukana neenga check pannikonga air pump use pannama artemia cyst hatch pandrathukku engalukku 40 hours aachu so water parameters a base panniyum container a endha temperature la maintain pannirukongiradha poruthum nama ovvortherukume artemia cyst hatch aagrathukana time difference kandipave irukum indha method a follow pannumbodhu ella artemia cyst um ore time la hatch aayirum appadina nama kandipa edirpaaka koodadhu because sila artemia babies 36 hours liye shell break pannite free swim pannu but innu sila artemia cyst hatch aagrathukku extra time eduthukom so neenga maximum artemia babies free swim pandratha paathadhukku appuram adha neenga filter panni separate panni feeding kuduka aarambichikalam artemia la protein content adhigama irukku so baby fishes ku idha nama feed pannum bodhu avangaloda growth super ah irukum artemia cyst air pump use panni eppadi hatch pannanum abdingra video va nanga already post pannirukom andha video va neenga innum paakalena indha video la irukra description la link irukku andha link ah use panni andha video va paarenga engakitta quality ana artemia cyst available irukku adu mattum illama air pump air stone air tube controller idu ellame available irukku உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லைனா ஃபீட்பேக் இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறோம் அன்டில் தென் குட் பை